What an incredible win then for Lahore Kalandas, pretty much starting from where they left last year on a winning note and a fantastic bowling performance by Zaman Khan in the end. It's never easy to be bowling at the death and we saw a finesse in the form of Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf and Zaman Khan. Well, this is what uh, happened in today's game. 175 is what Lahore Kalandas made. Remember, 158 was the pass score on this ground here uh, in Multan. Fakhar Zaman was the top scorer of the day. And uh, in response, Multan Sultans fell short courtesy a fantastic bowling performance. A cameo in the end by Hussein Talat uh, in that first innings. And then the bowling uh, dominated for Lahore Kalandas. Lahore Kalandas only winning the game though by one run. Spectacular win for Lahore Kalandas and this tournament has really started off on a fantastic note. I mean, you talk about the buzz, you talk about the crowd that we saw today and a game that was so close, really starting off well in the best way possible. Now I've been joined by a very, very special guest, Haris Rauf, who's one of the star bowlers today and he's been joined by Vakar Yunus. Haris, just um, like Lahore Kalandas, I said last year, Dite, usi tarah unhone shuruaat ki lag raha tha mid innings mein ki you know ye uh, ye total jo hai ye hoga matlab aapki bowling defend kar legi ab bilkul jis tarah uh, start hua aur koshish ye thi ki jitna deep tak jaye dekhenge aur koshish apni bowling pe belief tha aur hame ye jis tarah ka uh, shaheen ka Mike. shaheen ka aur mera jis tarah hum kafi time se aapas mein khelte hain to hame ek dusre ka pata hai ki role kya hai to humne ek dusre pe belief kiya aur us time jis tarah ka uh, team Requirement the bowling is tarah ki, to us tarah alhamdulillah bowling ki aur match jitte hum. Do you think that Rizwan ki jo wicket thi that was perhaps the turning point and you know Shaheen is coming back. Ab sabko pata hi hai itni unki injury rahi thi aur itna mushkil time unhone dekha hai. So it must be nice as a squad to have him back fully fit running in with you. Ne bilkul usko jis tarah usne kafi aise se cricket nahi kheli aur after matlab ke rehab ke baad aana aur is tarah ki bowling karna. और जो लोग उससे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसने उसी तरह आज शो किया और जिस तरह उसकी रिजवान की विकेट दी और वो इंपॉर्टेंट विकेट थी एक टर्निंग पॉइंट था कि एक सेट बैट्समैन इस विकेट पे अगर आउट होता है और जो नया बैट्समैन आता है और उस इस विकेट पे थोड़ा मुश्किल था कि आगे वो हिट करे अर्ली ऑन और जिस तरह उसकी विकेट गिरी उसके बाद थोड़ा सा ये था कि अभी जिस तरह के बाकी उनके आएंगे डॉट बॉल्स क्रिएट करते हैं और प्रेशर में जाएगा और Very well done. Bahut ala, mashallah. Once again, you know, you're always getting better and better. Sawal yeh hai ke partnership lagi unki upar se. Wo kahi na kahi khatra dar to dala hoga ke you know ye match hamare aas se nikal raha hai. To wo jo belief wala factor hai. I know aap aur Shaheen aap log ikatta itna khele hoye itna ek dusre ka idea zaroor hai. Kahi na kahi to aapko thoda sa hua hoga ke yar ye match slip ho raha hai. Obviously, jis tarah unki partnership upar se lagi aur jis tarah unke pas finisher the. तो थोड़ा बहुत था कि यार अगर हमने प्लान भी ये किया था अगर इनके अगर अर्ली ऑन विकेट लेते हैं तो वो जिस तरह के उनके जो दूसरे बैट्समैन हैं वो इतना लंबा नहीं लेके जा सकते मैच बट जिस तरह की उनके ऊपर से पार्टनरशिप लगी और बाकी जब मैच की जो सिचुएशन थी उसमें जब मैं और शाहिन का जो हम, हमने स्पेल किया और बस उस पर अपने ऊपर बिलीव था कि यार अगर ये टाइम है थोड़ा सा एफर्ट करते और अल्लाह ने हमने एफर्ट की और रिजल्ट अलहमदान खान ब्रिलियंट है उसने जिस तरह लास्ट ईयर हमें ऐसे दो मैच जितवाए हैं ऐसी सिचुएशन में और जिस तरह उसने फिर आ, स्टार्ट जिस टूर्नामेंट में आके उसने उसको फिर हमने एक इतना प्रेशर में डाला और उसने जिस तरह आके बॉलिंग दोबारा उस तरह की उसी नोट पे जिस तरह लास्ट ईयर उसने फिनिश की थी बेहतर से बेहतर हो रहा है इज इज़ अ वेरी गुड फाइंड एक्चुअली वो स्लिंगी एक्शन से अगर वो थोड़ा बहुत रिवर्स हो रहा हो तो ऑलवेज गेट इट राइट नहीं बिल्कुल जिस तरह वो बॉलिंग करता है और ग्रेट फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए भी वो काफ़ी और तुम दोनों के बीच में अगर वो वो आई थिंक वो इज़ लर्निंग ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि जो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर होता है वो भी इज़ लर्निंग अलॉट नहीं काफ़ी वो पूछता है हमसे और हम उसकी वही कोशिश करते हैं कि जो मैसेज ऐसे पास आउट पास ऑन करें कि उसके लिए फेवर में जाए और वो जिस तरह एग्जीक्यूशन करना वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो उस तरह आके एग्जीक्यूट करता है अंडर द प्रेशर आके वेरी वेल डन वेल डन अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी आपकी डेविड मिलर की यू नो दैट वाज ऑब्वियसली अ ह्यूज विकेट बिकॉज ही वाज समबडी हु कुड टेक द गेम अवे फ्रॉम लाहौर कलंदर्स सो 
उसके अगेंस्ट क्या प्लान था ऑब्वियसली एक चीज जो आज आपकी बहुत नजर आई सारी टीम की वाज नेलिंग दोस यॉर्कर्स तो यही सोचा था क्या सोचा था उनके प्लान क्या था उसके खिलाफ देखिए विकेट पे अच्छी हिट लग रही थी और स्लो वन थोड़ा ग्रिप हो रहा था कोशिश यही थी कि यॉर्कर्स और स्लो वन पे नजर रखा जाए और हम मैं जब मैं और शाहीन आए तो हमारा यही प्लान था कि मैक्सिमम यॉर्कर्स पे जाएंगे क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं लगेंगी सिंगल सिंगल होते रहेंगे तो वो हमें इतने फैक्ट हमें इतना फैक्ट नहीं करेंगे और अगर उसमें विकेट्स हम इनकी अगर हमें विकेट मिलती है तो वो हम, हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा पर कोशिश ये थी कि एक प्लान के साथ बॉलिंग की जाए वन मोर थिंग हैरी एक वो एंड पे भगदड़ मची हुई थी कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है हर चीज़ चल रही थी तो जो आखिरी ओवर वीजे ने कैप शैप उतार के अपना स्वेटर शेटर पकड़ा दिया था फिर क्या ऐसा हुआ कि जब आपने सब डिसाइड किया कि नहीं जमान तो माओ टू बी ऑनस्ट मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है कि पहले मैंने भी देखा कि वो डेविड वीजे बॉलिंग कर रहा है और मैं बॉलिंग करके मैं अपनी फील्ड पे जा रहा था और जब देखा तो दोबारा कोई ऐसा मेरे हाल से प्लान बना के जमान खान को बॉलिंग दी जाए क्योंकि लास्ट ईयर उसने जिस तरह बॉलिंग की हुई थी तो एक बिलीव बैठा हुआ था कि यार वो जिस तरह लास्ट ईयर उसने दो मैच हमें इसी कंडीशन में ऐसी सिचुएशन में जिताए हुए हैं तो क्यों ना दोबारा उसको उसको ट्राई किया जाए और जिसने दोबारा उसको हमने ट्राई किया और उसने हमें उस तरह रिजल्ट दिया एक्सेलेंट मूव एक्सेलेंट मूव आई डोंट नो कि वो बाहर से पैगाम आया इंडीड बाय लाहौर कलंदर्स टुडे थैंक यू सो मच हारिस आई थिंक टाइम हो गया है कि आपकी फ्लाइट का तो आई एम गोइंग टू लेट आई एम गोइंग टू लेट यू गो आप भी हमारे साथ ही हैं हां मैं बिल्कुल उनके साथ ही हूं बट थैंक यू सो मच हारिस वंस अगेन इट वाज एन मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय लाहौर कलंदर्स देयर वाज वन पॉजिटिव दो फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट हैज टू बी मोहम्मद रिजवान द वे ही वाज बैटिंग टुडे was a uh, batting master class of course it was in a losing cause but he is a master blaster for today thank you a lot राइट मोहम्मद रिजवान वकार भाई आज जो उनकी इनिंग्स थी 75 एंड 50 बॉल्स ऑब्वियसली लूजिंग कॉज में बट ही प्लेड रियली वेल देखिए मेरे ख्याल में बहुत बहुत ही उमदा इनिंग थी बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी यू नो पॉजिटिव क्रिकेट खेले जहाँ कहीं थोड़ा बहुत अगर पीछे भी रहते थे तो फिर एक ओवर ऐसा ज़रूर खेल देते थे जिसमें लगता था कि यू नो वापस आ गए हैं गेम में अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं कर सके एक दो फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से लोग मैच को कम्प्लीट नहीं कर सके यू नो मिलर की बैटिंग आई थॉट वॉज लिटल ऑफ कलर बीस गेंदों पर सिर्फ पच्चीस ही रन बना सके नॉर्मली अगर जब वो बीस रन खेलते हैं तो पैंतीस चालीस रन करते हैं सो आई थिंक वहाँ पे भी और फिर शान की भी वो उतनी पॉजिटिव जो कहते हैं ना कि जो क्योंकि अगर रिजवान अच्छा खेल रहे थे तो उन्होंने भी थोड़े से शायद ज़्यादा टाइम ले लिया राइट आई बीन ऑल्सो बीन जॉइन बाई बुच मार्क बुचर इफ आई कॉल दैट करेक्टली यू कैन कॉल मी वॉट एवर यू लाइक राइट राइट but just in terms of you know we've been looking at lahore kalandars and their performance but just in terms of multan sultans you know there was a time when there was a bit of a partnership going and it seemed like they're perfectly in control of the game i mean where where do you think it all went wrong for them uh, yeah they were on in control of the game sort of up to about the 8th or 9th over and then a couple of overs went by two or three overs went by and suddenly the rate started to climb went up above 9s Then another couple of overs went by. They went up above tens. There was a long stretch of time there, sort of uh, up to 16, 17, 18 balls without a boundary. Um, you know, the, the innings kind of stalled. It was almost like they got themselves in front and then just patted it around. Instead of you know, you still need to keep your foot to the floor a bit, especially when you know how strong the Kalanders' bowling is at the death. You know, you've almost got to try and win the game with a with an over and a half, two overs to spare, because if you give the likes of Uh, Shaheen and Harris Ralph the chance to try and you know push get the rate up on you and then you have to go out there and hit them at 12s you're going to be in big big trouble so it was a stunning performance from the Kalanders but I think that the Multan Sultans will look at the run chase and think to themselves we allowed we allowed that run rate to get out of control on us when we had lots of wickets in hand through the middle of the innings yeah they did and there's plenty to look forward to from both the teams because both the teams do have their strengths but uh, On that note gentlemen uh, I have to catch a flight yeah. so I'll be, All the best. I'll, be ta- flight. I'll be taking a short I'll be taking a short breather right now it's been a fantastic game we'll be taking a breather and when we do come back Sekandar will be stepping in Welcome back once again right here. What a start to the tournament. I mean you can only dream of such a start a game which separates the two sides with just one run and uh, then you always you know see what kind of momentum you will 
feel in the matches to come. Now, we'll discuss about every single thing further ahead into the game. Let's talk about our player of the match, the man who actually took the game away from the opposition, Fakhar Zaman, with his 66. Here we are, Bakar. I mean, he's, he's not your textbook cricket short player, but he's just so amazing. Look, I, I think the takeaway first 20 runs, I thought he was very stretchy. He was all over the place. He, he didn't know what to do. He was getting beaten left, right, centre. But then I, I thought uh, he, he was brilliant. He, was, he got the momentum. He, he got the feel of the pitch. There was a, it was a very good pitch, actually, to be very honest. You know, it was coming on to the bat nicely. Spinners had a little bit to say. So his, his knock was very important. You know, he, he's, he's, he's very important to or Kalandas, you know, T20 cricket, you have a good opener who can give you this sort of start, it's always good. Uh, Mark, when you look at him, I mean, he's not your, what I said, textbook cricketer, yeah. but then you feel he's a condition-dependent batter, or he can just go and swing the way he does anywhere? Uh, he's just very dangerous, isn't he? Because, you know, you know the area he wants to try and hit the ball in. You know, he's going to be square on the offside, or he's going to be anywhere between wide mid on, um, and round to backward square leg on, on the leg side. Uh, very, very rarely do you see bowlers run up and, try, and really try and attack him full and straight early. Um, you know, dangerous thing to do to, to a lot of other players in, in T20 cricket, guys who are with a more vertical bat, try to hit down the ground and go long. But with somebody like uh, Fakhar Zaman, because he's looking to try and get, un he has to get underneath the ball, he needs a little bit of length to be able to find those areas on the leg side. So if you're not completely in tune with that and suddenly he, he gets away, he puts you under a massive amount of pressure. Um, and Lahore Kalanders need that because, you know, they're, they're, a, little bit, they're a little bit shy, sort of middle order wise, in terms of maintaining that momentum. So him getting them off to good starts is going to be the key to them putting enough runs on the board. And let's face it, Lahore Kalanders only need to get enough runs on the board in order to allow their bowling attack to come in and do their work. I mean, you feel that Asanullah or Shanabaz Dhani missed that trick out, bowling shorter lengths at him, it's easier for him to play square of the wicket? Yeah, they, they got found today. I, I, when, when I look at their, their bowling lineup, uh, Multan, you know, they're, they're young bowling lineup. They're not that much experience in their bowling lineup. So, Asanullah playing for the Samin goal, yes, he's, he's got a bit of experience, but he, he's not a leader of the pack so you cannot really depend big on him uh, so yes they have the ball quite short at times and they've given the width to sort of batsmen to free mm -hmm. free their arms i think that's where they missed the trick they gave away you know very easy boundaries yes there were a couple of really good shots played but some very easy boundaries uh, i think that's where also they you know lost a little bit they could have easily you know have maybe 10 15 runs even to their side okay well, Fakhar Zaman is uh, about everything. Let's have a look at more and get to know more about Fakhar Zaman's batting. Well, Mark, when you look at his performance, I mean, he was the highest run getter for his side last season, and this time around again, he starts off uh, with in this manner. And when you actually look at these numbers out here, 14 innings. Um, and 593 runs, seven fifties against this opponent. So he enjoys this bowling attack from Multan Sultans. Uh, yeah, I mean, and sometimes you get you get your opposition or your teams that it doesn't matter which ground you're playing at because the only first time they've ever played them here. Um, but you get an opposition that you that you do well against, and you carry that on um, into into every game that you play. Uh, they they gave him a little let off, didn't they? They gave him a little life, and he kind of he then made hay at, at towards. Uh, towards the middle of his innings. And if you look at the margins in this game, you know, Fakhar Zaman's 66 is a, is a huge innings in the course of this, and of course, they only lost the game by one run. You know, they could have been picked up anywhere, and, and so uh, Fakhar absolutely deserved the Player of the Match award today. Okay, now there are interesting moments in the match which actually turned the course of the game and the moment of the match today, of course, it's got to be Rizan's wicket. Look, T20 cricket is all about cashing in at the right time. You know, you need a wicket and, and a man like Shaheen, he gets to the wicket with a, with a perfect yoke. Yes, it was a slow delivery, he foxed him with the, with the pace, but the length was just perfect. So, hats off. Mm. 
I think they perfectly cashed out on that first wicket, Lower Kalandas, and then after that, it seemed like Rizwan was running out of gas. And, and when they had this gap of 28 deliveries and no boundaries, mm. and he was forced into that shot. Yeah, I mean, Rizwan, kind of 75 from 50. You look at those numbers on him, and you think, well, the, the, the guy did his job perfectly well, and he did. He got starved of a bit of strike. The, um, you know, the partnership between himself and, and David Miller didn't really catch fire. Miller took 20, uh, 20 balls just to make 25 at a period of time when, when the rate started climbing. And so, of course, Rizwan was then forced into trying to take a, a much more, um, much more foot-to-the-floor approach. His dismissal then opened the door, didn't it, for the Calanders. They had uh, new blood, new guys to bowl at, uh, and he felt always that the rate just kept climbing and that Calanders were going to be on top, given the, the quality of bowlers they had at the back end of the innings. Yeah, that was indeed the switched-on moment of the match that changed the game. OK, time for us to now uh, look more into the game. We've got to take a short break, and when we come back, we'll dissect this game further. Where did Multan go wrong? ओके okay, एक बार फिर खुश आमदीद आप सभी को यहाँ पे पिछसा स्टूडियो में मेरे साथ मरीना आ चुकी हैं आप देख सकते हैं मरीना इकबाल के साथ सबसे पहले तो बात करूँगा क्या जबरदस्त मैच हुआ है एक रन से कोई जीते तो उसको इतना कह नहीं सकते कहते ना फाइट आखिर तक जाती है तो एक ग्रैंड स्टार्ट मिला है टूर्नामेंट को बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, और वही बात है कि जहाँ पे लॉर्ड कलंदर ने फाइनल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया और वही दोनों टीम्स थी और आई थिंक इससे बेहतर ओपनिंग मैच हो नहीं सकता था दोनों के लिए ऑब्वियसली मुल्तान के लिए ज्यादा ये जरूरी था कि इस पर परफॉर्म करते बट लाहौर ने मैदान मारा आज दोनों टीमों ने छः छः विकेट्स गवाई और ऑब्वियसली जो चेस कर रहा हो उसकी विकेट ज्यादा वैल्यूबल हो जाती है क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए उस टारगेट तक तो फॉलो द विकेट्स जो है हमारी आज की देखते हैं मुल्तान की छः की छः विकेट्स सौरन की पार्टनरशिप लगी थी मुल्तान की और ये पहली विकेट शान मसूद इम्प्रोवाइज़ करने गए थे और ऑब्वियसली रन रेट को नज़र में रखना था लेकिन ये अच्छी अच्छा कैच लिया था उसके बाद ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी शाहन शाह फ्रीदी ने कम किया और यहीं से कह सकते हैं पासा पलट गया था एक और बड़ी विकेट डेविड मिलर थोड़ा सा कह सकते हैं कि कैजुअल शॉट खेल गए लेकिन जिस तरह की बॉलिंग लाहौर के अंदर की एक्सपेक्टेड था कि वो इतनी आसानी से ये रन बनने नहीं देंगे और टाइम भी नहीं था Uh, उनके पास ये एक रन आउट थोड़ा सा फंबल पे नॉर्मली कहते हैं कि नहीं चांस लेना चाहिए क्योंकि अगर पॉलर रह जाते हैं यहाँ पे तो मुल्तान के पास ज़्यादा चांस होता है लेकिन बहुत अच्छी थ्रो थी सैन तलत की और ये एक अच्छा जमान को देना जो है वो आई थिंक एक बहुत बड़ी कॉल थी ऑब्वियसली प्रेशर गेम थी लेकिन जिस तरह पहले वो परफॉर्म करते रहे हैं मैचेज में लास्ट ओवर में सोलह रन बिचाए पिछले बार भी उन्होंने चौदह रन बिचाए थे तो ये बहुत क्रूशल ओवर था और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी जमान खान की बात करें वकार यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद है आपने इनके साथ गालिबन काम भी किया है ये आपको याद हो पिछले सीजन की बात है शायद कराची के अगेंस्ट मैच था उन्होंने ऐसे ही एक लास्ट ओवर किया था बड़ा शानदार उन्होंने किया था इनकी ये परफॉर्मेंस आज क्रंच सिचुएशन में आई मीन इट टेक्स लॉट आउट ऑफ यू एज अ फास्ट बॉलर डूइंग बोलिंग दो ओवर्स बिल्कुल ऐसा ही है आई मीन इज लर्निंग अ लॉट अंडर स्पेशली शाहीन और हारिस और फिर यू नो इस इन दोनों के साथ रह के इट्स अ इट्स अ बिग थिंग यू नो दो दोनों पाकिस्तान के लिए खेलते हैं दोनों सुप्रीम टी ट्वेंटी वन डे इवन टेस्ट मैचों में शहीन तो यू नो ऐसे बॉलर हैं और उनके साथ रह के सीखना देखना उनको और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या कि आप जो जो कॉन्फिडेंस गेन करते हो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस सो एक्सलेंट जॉब शानदार परफॉर्मेंस रही और शुरू में विकेट्स नहीं मिल रही थी जैसे कि मरीना ने बताया लेकिन फिर शाहीन हारिस रऊफ और जमान तीनों ने एक एक विकेट हासिल की प्रेशर क्रिएट किया और फिर मीडियम पेसर हुसैन तलत ने भी एक विकेट ली और इन्होंने फिर ये रैप अप कर दिया गेम और फिर ऑफ कोर्स उनकी फील्डिंग में जिसमें दो रन आउट से इंपॉर्टेंट डेविड वीजा का रोल भी है 24 रनों ने दिए विकेट हासिल नहीं की लेकिन उनका एक्सपीरियंस उनके लिए बड़ा काराम साबित होता है इनकी इस बॉलिंग अटैक में ओके सो नाउ बात करते हैं हम फास्टेस्ट डिलीवरी की और फास्टेस्ट डिलीवरी की बात हो मैं वकार यूनिवर्स को ना लाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता एहसान उल्ला ने आज की है सबसे तेज बॉल एक सौ अड़तालीस अशारिया पाँच वन फोर्टी एट पॉइंट फाइव सिक्स किलोमीटर्स लंबे हैं और एक्शन भी अच्छा है पूरा जोर भी लगता है और यू uh, नो you know, तो पिछले साल देखा था कि थोड़ा सा इनकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होती थी 
इस दफा इंप्रूवमेंट नजर आई है थोड़ा आगे गेंद करते हैं जब आप आगे गेंद करते हैं तो आपकी बॉल की स्पीड बढ़ती है तो आई थिंक दिस विल मेक अ डिफरेंस तो फास्ट बॉलिंग का बड़ा ट्रिकी रोल है टी ट्वेंटी के अंदर या तो काम कर जाती है या फिर आपके अगेंस्ट चली जाती है अगर आपको कोई जबरदस्त बैटर टकर जाए बहुत मुश्किल है स्पेशली टी ट्वेंटी में लेकिन वेरिएशंस अगर आपको आती हैं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लेंथ वेरिएशंस पे अच्छी है तो फिर आप उसको कंट्रोल uh, कर सकते हैं अदरवाइज जिस तरह की पिचेस हमें देखने को मिलती है बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो बैटर्स और जिस तरह के बल्ले हैं एच भी जो है वो हाफ एच भी जो है वो हमने आज भी देखा फखर जमान के कितने कैरी किए तो इट्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बट क्लैरिटी एज अ बॉलर होना बहुत ज़रूरी है देखिए सिकंदर यू नो जब आप बात करते हैं ना पी एस एल की इस इस सीज़न की नहीं ओवरऑल अगर आप पिछले सातों सीज़न उठा के देखें तो फास्ट बॉलर्स की बात होती है कि जी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको हमेशा हर साल कोई ना कोई एक दो तीन समटाइम चार आपको ऐसे दिखते हैं कि जो पोटेंशल होता है कि आगे जाके वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अ यंगर लॉट और जब आते हैं यहाँ पर और सीखते हैं बड़े लड़, बड़े लड़कों के साथ सीनियर प्लेयर के साथ खेलते हैं तो यू सी जमान जिस तरह इम्प्रूव किए हैं इसी तरह यू विल सी के यू नो एहसान गुड पेस अच्छी पेस है और पी एस एल इज़ नोन फॉर दिस के जी यहाँ पे हम अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते हैं क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिचुएशन की उसमें फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट और अहमियत के हामिल है इस फॉर्मेट में और आज जो कैच पकड़ा था उसामा मीर ने ताहिर बेग को डिसमिस करने के लिए फ्लैट था तेज था और ये सेफ हैंड्स था हमारा आज का क्रूशल कैच था ये ऑब्वियसली बहुत फ्लैट खेला था अच्छी शॉट थी लग नहीं रहा था कि वो इसको कैच कर पाएंगे लेकिन बहुत अच्छा जज किया ऑब्वियसली जिस तरह का स्टार्ट लाहौर के अंदर को मिल गया था फखर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लगे लेकिन ताहिर की जो विकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अच्छी शॉट्स खेल रहे थे और इस तरह के कैचेस जब आप लेते हैं तो दूसरी टीम को बैक फुट पर डाल देते हैं और बहुत ज़रूरत थी इस टाइम पे विकेट की जो हासिल हुई इस कैच के साथ ओके okay, अभी तो बहुत लंबा सफर है बहुत सारे मैचेस हैं अभी तो पहला ही एक मार्का जो है वो अबूर किया है लाहौर कलंदर ने दो पॉइंट्स हासिल किए हैं थोड़ी सी और बात करेंगे इस मैच के बारे में एक ब्रेक लेते हैं वेन वी कम बैक वी हैव मोर वेलकम बैक टू द पिच साइज स्टूडियो मुझे अंदाजा हो गया है कि हम तीनों में से सबसे कम सर्दी मरीना को लगती है हम लोग स्वेटर पहन के भी ऐसे बैठे हैं ये आराम से हम बूढ़े हो रहे हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ चलो चले मुझे इससे याद आया बात हो रही थी कि आज पहला मैच है और कितने रिदम में होंगे प्लेयर्स क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट लीग्स खेल के आ रहे हैं और कुछ तो आज सुबह ही पहुंचे और सीधा ग्राउंड में उतर गए और सिर्फ वो नहीं आप भी आज ही आए हैं मेरे ख्याल में और सीधा ग्राउंड में उतर गए आप भी तो अड़तालीस घंटे हुए मैं सोया नहीं हूँ कितने घंटे अड़तालीस लेस रैपिड अच्छा ये बताइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोनों से शाहिन शाह आफरीदी की कप्तानी पिछले साल जितवाया टूर्नामेंट और इस बार मेच्योरिटी लेवल्स थोड़े डिफरेंट दिखे हैं थोड़े और कम्फर्ट जोन में नजर आया आपको एज कप्तान वो आज देखिए ये तो ऑफकोर्स जीत आपको दिलाती है ये इस तरह का कॉन्फिडेंस और यू नो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है और उनके पास सोर्सेज हैं उनकी जो टीम है ना दे आर वेरी फाइन साइड वेरी वेरी गुड साइड स्पेशली बॉलिंग हम सब बात करते हैं कि जी टी ट्वेंटी इज ऑल अबाउट बैटिंग 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 बट इट्स ऑल अबाउट बॉलिंग रिमेंबर दैट अगर अगर आप बॉलिंग अच्छी करोगे रिस्ट्रिक्ट करोगे तो तभी आप मैच जीतते हो सो आई थिंक इनके पास बॉलिंग ऐसी है जिसकी वजह से ये पिछला टूर्नामेंट भी जीते और आज भी उन्होंने यही प्रूव किया है कि इनकी बॉलिंग ही फोर्स होगी अगर ये आगे जाते हैं टूर्नामेंट में तो अगर टी ट्वेंटी बॉलिंग के बारे में है तो फिर तो अच्छा है अगर फास्ट बॉलर आपका कप्तान हो आपको फ्रीडम और नज़र भी आता है फ्रीडम देते हैं जमान को भी हारिस रूफ को तो खैर वो जानते हैं अच्छी तरह देखिए टी ट्वेंटी इज़ ऑल अबाउट क्विक डिसीजन आपको ज, बहुत जल्दी अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन भी और आपको अपने प्लेयर्स को भी अडेप्ट करना पड़ता है आई थिंक कि फास्ट बॉलर्स को वो एग्रेशन जो है वो ज़रूर हेल्प करता है और जैसे वकार भाई ने बात की लाहौर कलंदर के आप शुरू के चार ओवर निकाल दें शाहन अफरीदी के नए बॉल के साथ चार ओवर एंड पे डेथ ओवर्स निकाल दे जमान रऊफ और शाहीन तो जो लिमिटेड ओवर्स रह जाते हैं दूसरी टीम के पास उसी में उनको ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है तो ये बहुत बड़ा एज है इनके पास एक रंग का मार्जिन बहुत कम होता है ये खामी निकालना किसी टीम में लेकिन कहीं मिस आउट किया है मुल्तान ने आपके नज़र से कि ये बेहतर हो सकता था आज मुल्तान की तरफ से देखिए दे विल प्रॉपली सिट डाउन और इस पर वो ज़रूर बात करेंगे और सोचेंगे कि कहाँ गलत गए जो मुझे लगा है या मैं जो समझता हूँ मुझे ऐसा लगा है कि जैसे 
यू नो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी होल्ड बैक कर गए जब टी क्रिकेट में अगर आपके पहले छः ओवरों में अगर आपको पचास साठ रन मिल गए हैं तो फिर आप विकेट भी नहीं गिरी हुई और आप फिर से गैस से पाँव हटा लें और आप फिर यू नो सिंगल्स करना शुरू कर दें नो दैट्स नॉट टी ट्वेंटी क्रिकेट टी ट्वेंटी क्रिकेट इज यू कीप दी अदर टीम अंडर प्रेशर इंग्लैंड ने करके दिखाया इंडिया करती है यू नो ऑस्ट्रेलिया करती है सो आई थिंक टी ट्वेंटी क्रिकेट में जो सीखने वाली सबसे चीज़ ये है वो ये है कि कभी भी अपना पैडल से पैर नहीं उठाना आपने उसको अगली टीम को यू गोट कीप पुटिंग दम अंडर प्रेशर एंड आई थाट यहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने कहीं ना कहीं ऊपर की पार्टनरशिप लगने के बाद वो जो बीच के जो अट्ठाईस गेंद जो आप बात कर रहे थे या जो बीच के जो चार पांच ओवर थे जहाँ बाउंड्री नहीं लगी वहाँ पैडल से पैर हटा लिया और वो वो उठाया ऐसे कि फिर चाहे मिलर हो चाहे पोलार्ड हो जब इस तरह की बॉलिंग हो रही हो जब यॉर्कर उनको कंट्रोल से उनको करने आते हों तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा था तो ये पहला मैच ही ऑफकोर्स लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है दोनों टीमों ने छः विकेट्स गंवाई विकेट्स इन हैंड का फ़ायदा किया जब आप उसको पूरा आखिर तक खर्च ना करें फ्यूल टैंक की तरह उस्मान खान इनके वैसे तो कलंद पहले खेले थे ग्लैडिएटर से ओपनिंग बैट्समैन ने जेनमैन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी ओपन करके आए आज उनको बिल्कुल स्लिप डाउन करके खिलाया तो आई थिंक उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई हम उस नंबर पे बिल्कुल डेफिनेटली खत्म हो गई ना सिर्फ उस्मान खान के आई थिंक कि जिस तरह मिलर और पोला डाई उनके पास बहुत कम टाइम था दो के वो हिटर्स हैं बट जब तेरहवें ओवर में आपकी पहली विकेट गिर हो सौ लगा हुआ है बट ऑब्वियसली आपको पता है कि लाहौर खिलंदर की बॉलिंग बहुत ऑब्वियसली लीथल है तो आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा बाउंड्री सेट करने का तो आपको और जब आप चेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अहेड रहना पड़ता है जो करंट रन रेट है उसको बेहतर रख के जो रिक्वायर्ड है उससे यहाँ पे थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान ने लाइक किया जैसे वकार भाई ने बात की कि तेरहवें ओवर में आपके पास सौ है बट अगर वहीं पे विकेट गिरी वहीं पे प्रेशर आया उसके बाद जो फॉलोअप कर रहे हैं वो इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ उनको आते ही साथ मौका नहीं मिलता बड़ी हिट्स मारने का तो ये चीज़ थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि टी ट्वेंटी में फेजेस में अगर आपके प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तभी आप एज ए टीम जीत सकते हैं सिकंदर एक चीज़ ये है कि अभी पहला मैच था सो आई थिंक अभी बैठ के बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं की जा सकती अभी टीमें और भी प्लेयर अभी आएंगे कुछ जाएंगे कुछ अभी ये लोग देखेंगे तो आई थिंक अर्ली सीजन में थोड़ा सा अच्छा हुआ कि मैच अच्छा हुआ दोनों टीमों में मेरा नहीं ख्याल कि दोनों ही माइंड करेंगी कि अब आज ये क्या हमने कर दिया या हम बहुत बुरा खेले दोनों बुरा नहीं खेली बहुत अच्छा खेली आई थिंक आई थिंक द बहुत प्लेड एक्सेलेंट क्रिकेट हाँ जो हम बात कर रहे हैं जी फलाने को इस नंबर पे जाना चाहिए था फलाने को ऐसे करना चाहिए था फलाने अच्छा आई थिंक एक दो मैच खेलने के बाद उन लोगों को भी आइडिया हो जाएगा टीमों को कि हमारे किस नंबर पर किस बैट्समैन को खेलना चाहिए सो आई थिंक दैट वो शेफलिंग जो होगी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी दो या तीन मैच के बाद बिल्कुल सही बात है अब आगाज़ है शुरू के दिन अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं हर टीम ने मिनिमम 10-10 मैचेस खेलने हैं एच बी एल में जैसे हर साल होते हैं क्योंकि हमारी छः टीमें हैं चलिए आज का जो आगाज़ रहा बड़ा शानदार रहा ओपनिंग सेरेमनी हुई लोगों ने एंजॉय किया और इस वक्त सुबह के दो बज रहे हैं पाकिस्तान में लेकिन डटे रहे लोग आई थिंक दोपहर से आए हुए थे अच्छी सीट्स हासिल करने के लिए बैठने के लिए आई थिंक ग्रैंड ओपनिंग रही परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार रही और उससे बढ़ के मैच इतना अच्छा देखने को मिला तो पैसा वसूल हुआ टोटल बिल्कुल डेफिनेटली मुल्तान में जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह क्राउड ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छी थी और उसके अलावा जब मुल्तान और लाहौर का मैच हो तो डेफिनेटली पता है कि दोनों बहुत तगड़ी टीम्स हैं और मैच भी जितना कमाल का हुआ आई थिंक डेफिनेटली इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डे एज अ स्टार्ट फॉर पी एस एल था ना मैच में आग लगा दी ऊपर गाना बनाया था उन्होंने बहुत ही शानदार गाना देखें और अभी ये रजिस्टर होगा आहिस्ता आहिस्ता रिलीज ही अभी हुआ है देखिए think... बहुत ही बहुत ही खूबसूरत तो ओपनिंग थी मस्ट से दैट यू नो दो चीज़ें मैं जो स्टैंड आउट जो मेरे लिए की हैं वो ये थी कि एक तो ऑफकोर्स सारे लाइट जिस तरीके की लाइटनिंग हुई हुई थी इट वॉज ऑसम एंड एंड देन देन द नेशनल एंथम ऑन टॉप ऑफ दैट आई थॉट वॉज मेगनीफिसेंट मेगनीफिसेंट मस्ट गिव क्रेडिट एंड उसके बाद फिर नजम सेठी साहब की जो स्पीच थी आई थॉट दैट वॉज रियली पावरफुल और सारे स्टेडियम को जो लिफ्ट किया आई थिंक दैट वॉज जस्ट आउट स्टैंडिंग आई मीन सीन्स वर जस्ट अमेजिंग अगर सिर्फ देखा भी जाए ना कोई बोल भी ना रहा हो तो आई थिंक दी सीन्स वर जस्ट आउटस्टैंडिंग बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था सारा स्टेडियम बहुत अच्छा दिख रहा था गाने वाले बहुत अच्छे थे यू नो एवरी थिंग वॉज जस्ट परफेक्ट अमेजिंग ओपनिंग सर बनी जहाँ पर परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली कुछ हमने रिकैप भी किया पिछले सीजन्स के एंथम्स का और उसके बाद फिर फाइनली इस साल का एंथम रिलीज़ हुआ और फिर इतना शानदार मैच दिया दोनों टीमों ने आज इतना ज़बरदस्त फायर
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बड़े नंबर्स में लोग आए एंड ऑफ कोर्स गुड टू सी ऑल एज ग्रुप यंगस्टर्स वर देयर फैमिलीज वर देयर स्पेशली किड्स वर देयर ऑफ ऑल एजेस एंड दे वर जस्ट चीयरिंग द टीम ऑन होम टीम है यहां पे कभी मुल्तान हारा नहीं था आज से पहले और इन्होंने बड़े नंबर्स में आके अटेंड किया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह आएंगे और आज याद रहे कि इट्स अ वर्किंग डे इट्स नॉट अ हॉलीडे अमेजिंग टू सी ऑल दीज स्माइलिंग फेसेस ओके बहुत से ऐसे मोमेंट्स रहे मैच के अंदर जिन्होंने शायद पासा पलटा या सी सौ होने लगी सिचुएशंस कौन जीतेगा लाहौर जीतेगा या मुल्तान जीतेगा लेकिन किसी एक खास प्लेयर से आपको ज़्यादा अगर उम्मीद होती है कि ये शायद मैच ख़त्म कर दे उसकी विकेट गिर जाए तो वो मसालेदार मोमेंट बन जाता है आपको दिखाते हैं पोल आउट का रन आउट हुसैन तलत के थ्रो पर बहुत क्रूशल मोमेंट था जिस तरह पहले एक छक्का लगा चुके थे फ्लैट और उम्मीद थी कि जो जैसी रेपुटेशन है पॉलिट की कि वो अगर रह जाते तो मुल्तान जीत जाता चांस लेना था सेकंड रन के लिए क्योंकि स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी पॉलट के पास रहनी लेकिन जिस तरह की थ्रो की है फंबल के बावजूद बहुत अच्छी थ्रो हुसैन तलत ने की और यह रन आउट हासिल किया चलिए कुछ आखिरी लमात है शो के और मैं फिर अपने गेस्ट को रेस्ट करने की इजाजत दूंगा मैं खुद भी करूंगा कल यहाँ मुल्तान में खामोशी होगी क्योंकि मैच होगा कराची के अंदर और वो भी एक इंपॉर्टेंट मैच है होम टीम खेलेगी अगेंस्ट पेशावर जमी लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊँ मैं एक सवाल दोनों से पूछ लेता हूँ क्या सचमुच लाहौर कल अंदर बाई फार मोस्ट सुपीरियर बॉलिंग अटैक है इस टूर्नामेंट का या आपको लगता है कि नहीं दूसरी जगहों पर भी हैं लोग देखें सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस अभी इसके बाद आप इजाज़त देंगे हमें आराम करने की बहुत मेहरबानी आपकी Uh, थोड़ा अर्ली है कहना आई I मीन mean, पिछले साल को अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो वही लड़के हैं इनकी इनका वो कोर वही है इनकी बॉलिंग का तो आई थिंक दे आर नो डाउट अ वंडरफुल बॉलिंग साइड बट देन अगेन अभी वेट करिए अभी कराची को भी देखना है आपने कराची इज़ गॉट अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक ऑल्सो एंड देन ऑफकोर्स जलमी इज ऑल्सो देयर सो आई मीन इट्स जस्ट हार्ड टू मिच्योर एट द मोमेंट आफ्टर द फर्स्ट गेम के जी कौन सी बॉलिंग सबसे अच्छी है कल है मज़ेदार मैच होगा कराची ने पिछले सीजन को भुला देना है इस बार एक एकदम कहते हैं ना कि नए अवतार के साथ आना है फ्रेश स्टार्ट लेना है बिल्कुल उम्मीद करते हैं ऐसे ही हो क्योंकि पिछला सीजन भूल जाए तो बेहतर है और आई थिंक ऑब्वियसली चेंजेस हुई हैं जलमी में भी चेंजेस हुई हैं तो एक बहुत तगड़ा मैच होगा और कराची के अंदर कराची का क्राउड होगा तो आई होप एंड आई थिंक एक अच्छा मैच वहाँ पर भी स्टार्टिंग मैच अच्छा मिले बट कराची ऑब्वियसली बैलेंस टीम है अच्छी लग रही है सो इज जलमी तो अभी पिक करना बहुत मुश्किल होगा सो यूर ए कराची आइट ना यूर ए कराची आइट ना इसके अंदर यूर ए कराची आइट ना I am a Karachi. Yes. Yeah, so, what's coming up next? Because we've got so much action lined up for you guys, and uh, of course, uh, the action moves to Karachi, where there's going to be a big game, and we will be signing off from here, from this pitch side studio. But we've got to talk about what to expect from the game tomorrow, and of course, uh, that's a, a game which will be starting in the evening. I'll see the first action out there, and आप किसकी साइड पे होंगे? मैं आपकी साइड पे हूँ आपकी साइड आप किसकी साइड मैं आपकी साइड पे हूँ मैं साइड पे हो जाती हूँ मैं पिशावर को ले लेती लुक आई थिंक एक एक मैच हो लेने दीजिए सबकी टीमों का ताकि आपको तब पता चल जाए क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा ना प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा तो थोड़ा सा थोड़ी रीडिंग हो जाए देन वी विल डिसाइड कि कौन किसकी तरफ जाएगा आप तो चूज कर ले मरीना किसी को मैंने तो कहा है मैं आप दोनों एक साइड पे हो मैं साइड पे हो जाती हूँ तो पिशावर को सपोर्ट पिशावर ओके okay, सो so, uh, हमारे साथ uh, बहुत सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स जो हमने शेयर किए आपके साथ और uh, सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो आज का जो रहा मोमेंट वो था ऑफ कोर्स वो जो रिजल्ट है एक रन का डिफरेंस ये दोनों टीमों के लिए बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था कि एक डिफेंडिंग चैंपियन एक फाइनलिस्ट है पिछले साल का और ये लोग कोई ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला करेंगे और ऐसा ही हुआ हालाँकि एक पॉइंट पर लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान आराम से जीत जाएगा मैच कोई आठ नौ विकटों से लेकिन अच्छा कम बैक रहा लाहौर कलंदर से टू गेट बैक तो ये वो टाइम आ गया है जहाँ पर मैं वकार यूनिस साहब को और उनके साथ बैठी है मरीना उनको आराम की आराम करने दो मैं तो वैसे जा रहा था मुझे उन्होंने खींच के बैठा दिया यहाँ पर मैं तो होना भी नहीं था बट फिर भी टीम प्लेयर इसी को कहते हैं थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू थैंक यू सी मोर ऑफ यू ऑन दिस डेस्क एंड ऑफकोर्स इन द कॉमेंट्री बॉक्स गेट्स एम वेल डिजर्व रेस्ट आप लोगों को छोड़ के जाता हूँ एक सुपर मोमेंट के साथ और यही आपको बताएगा कि आज कितनी एक्साइटमेंट रही अपना ख्याल रखिए कल तक के लिए अल्लाह हाफिज
Has he got enough for this? He has. That has gone a long way. Another six. But back as a man. And that will bring up another 50 for back as a man. That's the way. Look at that stuff. Smash. Strong on the onside. That's timing. That's such a super shot. That is uh, his go to zone, Rizwan. 50 as well for Rizwan. 50 from 35. The change has worked. Got him. Swing and a miss gets the Yorker.